Erfahrung eines Jashvili, aber kann halt an den richtigen Momenten doch für Akzente setzen. Man darf das nicht unterschätzen, die Jugend, ne? ganz klar, das ist wichtig, solche Spieler regelmäßig Einsätze zu geben, damit sie sich auch entwickeln können, ne? das ist ganz klar. Ohne Spielpraxis ist es alles bloß theoretisches Ballgeschiebe im Training, hat nicht wirklich so viel Wert. Sehr schön, jetzt Hasen, hätte eben haben müssen gegen Ebbers, lässt sich da den Ball ablaufen. Jetzt macht das schön, jetzt macht das schön, der Haas direkt auf Terrazino. Der muss sich jetzt bloß Fink suchen, aber der kommt nicht ran, der Pass war nix. Ein Satz mit X, das war nicht mit X. Und Sack liegt, er ist furchtbar trippelstark, lässt da stets und ständig seinen Gegenspieler aussteigen. Ja, hier macht das gut auf der rechten Seite. Setzt sich da schön durch und jetzt Draxler. Oh, Dribbling von Draxler versemmelt, aber er holt sich den Ball zurück. Geht nochmal nach auf den zweiten Ball, sehr gut gemacht von ihm. Und jetzt sehr schön rüber auf Bui, der muss nur noch reinspielen auf der Razzi, nochmal die Flanke. Viel zu hart, viel zu scharf, das war nix. Prippelt nochmal auf Terrazino, müsste abseits sein. Ah, verdammt. Aber sehr schön gemacht. Auch sehr schön freigelaufen an der Stelle von Terrazino. Und 1 zu 1 gegen so einen Gegner ist natürlich absolut okay. Ganz klar, ist einer der stärksten Kontrahenten bei uns in der Liga. Aber eine Niederlage wäre super ärgerlich. Aber hier, Jochum hält die, ist unentschieden fest, sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt ist nicht noch hier Pauli die Geschichte rumdreht, zu deren Gunsten Bui hier mit einem kleinen Kunststück. Sieht der gut aus, macht der toll. Tankt auch ein bisschen Selbstbewusstsein natürlich, wenn er sich sowas erlauben kann. Fink dort auch wieder im Zweikampf. Jetzt dreht nochmal Pauli etwas auf. Jetzt müssen wir wirklich Vorsicht walten lassen. Terrazino geht da lange alleine und wenn der Pass angekommen wäre auf Bui, Wäre sicherlich noch etwas mehr Gefahr davon ausgegangen. Elbas, Vorsicht, Sacklik. Oh, Gott sei Dank kann sich da unser Innenverteidiger noch durchsetzen. Sacklik wird ausgewechselt, wie ich sehe. Terrazino, schönes Dribbling. Aber jetzt fehlt uns ein bisschen vorne in der Spitze die nötige Durchsetzungskraft. Die Pässe kommen zwar an, aber dann sind es einfach nochmal gut. 20, 30 Meter bis zum Tor. Und da steht immer wieder ein Paulianer der uns den Ball abluchst, da fehlt uns einfach dann so ein bisschen jetzt die Offensivkraft. Vielleicht können wir die nochmal äh, mit einer Einwechslung erzwingen. Wir nehmen mal Prip raus, bringen für die letzten paar Sekunden Piosek, gar nicht mal einen zusätzlichen Stürmer, sondern bringen Piosek auf der Position neben Draxler und gucken mal, ob der in den letzten drei Minuten noch irgendwie eine Anspielposition darstellen kann. Wäre ja natürlich klasse. Da kommt er auch noch mal. Kann noch mal kurz ein bisschen spielen. So sieht es natürlich aus. Das sind Kurzeinsätze, meine Lieben. Aber er kann sich auch als Joker eintragen in so ein paar Minuten. Ne? Man weiß das nicht. Schauen wir noch mal rein. Jetzt müssen wir den jetzt einfach festhalten. Sicherlich will Pauli jetzt noch ein bisschen mehr rausholen. Vorsicht. Sehr schön. Hohe Nieder. Macht das gut an der Stelle. De Jong. Vorsicht. Oh, jetzt gibt es hier noch mal... Ein bisschen Rangelei an der Stelle. Milchraum dort mit De Jong. Oder nee, wer ist das? Oh, oh, hier ist richtig jetzt Zunder drin. Hier wird richtig gestritten. Hier wird richtig gezupft. Nee, Konrad war das, der sich da noch ziemlich aufregt. Ja, klar, es heißt und, es heißt und kennt hier das Spiel. Gott sei Dank, Pfosten. Au, oh, mehr Glück als Verstand hier an der Stelle in der Nachspielzahl für uns, den Karlsruhe SC. Können wir noch einen Punkt hier rausretten aus der Partie? Vorsicht, Ebbers wieder. Oh, da gibt es nochmal ein bisschen Zünder. War das der Abpfiff? Das war der Abpfiff, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch. Das war ein tolles Spiel, wie ich finde. Äh, ein gerechtes, ein gerechtes Unentschieden an der, ja, an der Stelle, muss man echt sagen. Pauli zum Schluss nur noch wesentlich stärker, ein bisschen mehr Luft gehabt zum Schluss. Und wir schauen mal rein, was das in der Tabelle aussagt und gehen da schon langsam in Richtung Winterpause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon im Nachbericht, meine lieben Leutchen. Und zwar, wie sieht es denn aus hier? Anton Fink, bester Spieler, muss man auch echt sagen, er hat eine super Entwicklung gemacht und steht hier absolut auch als bester Spieler äh, auf, der, auf der Liste. Wir schauen aber mal rein, Ergebnisse allgemein, was heißt das für uns? Wir können die Tabellenführung verteidigen gegen Köln. Pauli war Vierter, ist auch Vierter geblieben. Köln rutscht von Dritten auf den zweiten Platz und Lauter musste eine Niederlage einstecken.
Köln nur ein Unentschieden. Das heißt, wir behalten unsere zwei Punkte Vorsprung. Und das nach dem 16. Spieltag. Also, ich bin zufrieden, meine Lieben. Schauen wir mal rein, wie das hier aussieht. Beste Spieler und Spieltagsstatistik. Ist auch uninteressant. Von uns hat leider keiner geschafft in die Elf des Tages. Ein Haufen Augsburger, die sich hier verewigen können. Aber auch Union Berlin, die uns hier auch eine Niederlage beschert haben in der Saison schon wieder. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, Mats war auch mal gewünscht von euch. Jemand hat mal äh, sich gewünscht, ich solle die Mats mal ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar Pässe. Äh, Wer hier die besten Pässe. Angekommenen Pässe 100%. Ja, hier Konrad, Hohenneder, Pink, Trip, Haas und die schlechtesten Leute bei Pässe allgemein. Hier Draxler zum Beispiel. Ne? So viele Pässe gemacht. Sehr interessant. Häufig ist das Ziel, Terrazino, ganz klar, das haben wir gesehen. Angekommen 19. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Grafisch kann man das auch so sich darstellen lassen. Sehr cool aus. Okay, die Bewegungen allgemein, Laufstrecke, Laufwege mit Ball. <lacht> Relativ wenig, ne? Cool, okay, coole Sache eigentlich, wenn man so möchte. Sieht ganz gut aus, sehr interessant. Schauen wir mal, wie das aussieht. Jetzt am 17. Spieltag gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, wie gesagt, wir haben ja wirklich ein Hardcore-Programm vor uns. Jetzt am Wochenende kommt der nächste Kracher. Wir fahren auf den Betzenberg gegen den ersten FCK. Haben die das eigentlich, haben die eigentlich ihr Logo so ein bisschen geändert? Die waren doch früher mal richtig rot. Jetzt sind die mehr so weinrot. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich mal interessant. Jetzt kommen sogar 33.000 Zuschauer auf den Betzenberg. Das ist einfach eine extrem gute Fankultur dort vorhanden. Und ich hoffe mal, dass bei uns der ein oder andere mal so ein bisschen wieder fit wird. Ne? So, die Wahl zum Fußballer des Monats November. Gewonnen hat Raoul, zwei Schalker hier zur Auswahl, Holtby und Raoul. Und Raphael war auch mit am Start. Ist ja interessant, wo steht denn Berlin? Berlin steht immer noch auf Platz 4, vor Le äh, nach hinter Leverkusen und hinter Schalke sowie den Bayern. Sehr interessant, sehr interessant, absolut. Okay, was haben wir denn hier in England? Wer war denn in England? Ist wieder interessant zu wissen, ne? Fernando Torres mit 40% abgefahren. Den haben wir dann hier in Italien. Sind alle schon 300 Jahre alt. Sebastian Frey haben wir hier. Hier haben wir Mirko Vucevic. 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 Wo kommt der denn eigentlich her? Ah, ist Rom. Interessant. Boah, ist ein richtig starker, ne? Cool. Und dann haben wir natürlich noch die Niederlande. Wer ist denn da geworden? Da hat man meistens immer recht junge Spieler. Ein Slatan Jubljankovic von Herrenwehen als Stürmer. Und wer ist das hier? Kolbin sieht auch ein Stürmer, aber er ist 22. Isländer, der wird sicherlich äh, zum Sigurdsson so gute Kontakte haben. Ist ja super interessant, meine Lieben. Den haben wir hier in Spanien. Oh, Cristiano Ronaldo wird mit weitem Abstand vor Falcao und Alexis Sanchez. Können wir mal reingucken hier, was der aktuell kostet hier. 76 Millionen Marktwert, ist ja abgefahren. Also so einen spiele ich auch ganz gerne mit 5% auf alle Mitspieler. Das ist total abgefahren, oder? So einen bräuchte man wirklich in der Mannschaft. Das wäre ein mega Schub. Aber wir haben ja nie Jaschwili. Das reicht. Wir haben ja Jaschwili. Jaschwili ist unser Ronaldo. Wenn man so möchte. <lacht> wenn man allein von diesem Status mal hergeht. Was ich auch super äh, klasse finde, ist, dass wir finanziell technisch gesehen auch wieder so ein bisschen in den grünen Bereichen reingerutscht sind. Leider noch nicht so viel, dass ich sagen könnte, Mensch, wir lösen einfach mal den, äh, den Kredit auf. Leider nicht. Da kommt richtig gute Stimmung auf hier, ne, in Lautern. Es wurde ja auch gesagt, ich würde zu häufig äh, 3D-Spiel machen. Top-Spiel mal wieder. Ja, absolutes Spitzenspiel. Spitzenspiel ist ja klar. Direkte Tabellennachbarn, Lautern gegen Karlsruhe. Das sind unsere gefährlichsten Gegner, die jetzt hier auf uns zukommen. Ne? Wir haben noch vor uns. Wen haben wir denn noch? Ah ne, das ist jetzt Lautern. Das ist eigentlich der stärkste am 17. Spieltag. Oh, wenn wir das Spiel hier gewinnen sollten, wäre natürlich schon eine riesengroße Aktion. Ne? Das wäre so richtig, richtig megamäßig. Wir gucken mal. Bitroff ist wieder fit. Das ist ganz wichtig. 
Petrov ist wieder da, Konrad kann raus, ja hier geht wieder in die Innenverteidigung. Und Stefan Müller ebenfalls wieder fit, kann auch wieder rein, also gehen. Können wir hier wieder ein bisschen auswechseln, die starken Leute wieder reinholen. Aquaro raus und für ihn kommt ein hohe Neder rein. Lechner, ja, aktuell ja nicht gesetzt. Aber das ist ganz wichtig, dass wir den Yahia wieder da haben und auch den Betroff. Das ist schon ganz, ganz entscheidende Spieler für uns, für unsere Mannschaft, ganz klar. Wir sprechen mal eine Runde mit Jaschwiri, sagen ihm mal, dass es gut läuft aktuell. Mannschaftsführung ist klasse, ja absolut, er ist einfach der beste Kapitän auch in der Liga, gar keine Frage. Der erfahrenste von allen. Haas hat auch gut trainiert. Ihr könnt noch gucken, Milchraum noch mal ein bisschen. Seine Form geht ein bisschen, bisschen runter. Hat sich in der Saison sehr verbessert. Hier wird ja noch mal drei Moralpunkte, das ist auch immer viel wert. Und dem Rest geht es eigentlich richtig, richtig knorke. Kann man nicht anders sagen. Bui bleibt auf Seite 60 so aktuell so ein bisschen hängen, dem möchte ich aber auch noch mal ein bisschen zusprechen. Was gut trainiert aktuell, kann man echt sagen. Er legt nochmal drei Moralpunkte zu, sehr schön. Seifert mit einer 55, ja ein bisschen schwach, ist ja ganz klar. Gucken wir mal rein in die ungelesenen Nachrichten, was es hier so gibt, meine Lieben. Terrazino hatte eine kleine Wadenprellung, ist aber schon ausgeheilt, sehr schön. Scouting abgeschlossen, Datenbank aktualisiert, Jugendtrainer hat Stress mit Eltern, das ist natürlich immer blöd. Dexter, Matthias Dexter, Stärke 29 mit 15, ja, das ist nicht viel wert gewesen. Lechner ist wieder fit, alles klar, gucken wir mal rein, unsere Scouts, haben die was hier gescoutet für uns? Gucken wir mal. Wir brauchen ja Jugendspieler und hätten ja sogar Platz in der Offensive bei uns. Richard Sukuta Pasu. Echt klasse, so guter Paar, so sagt mir auch was, ganz klar. Ablöse 250.000. 22 Jahre jung, ein Sturmtank. Das wäre auch noch so eine Alternative. Aber das ist natürlich wieder schwierig, ne? Terrazino ist ja auch in dem Alter, da direkten Kontra Kontrahenten an die Hand zu geben. Dann vielleicht einen anderen Spielertyp oder einen älteren, wenn nicht gar einen jüngeren nach.